ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി പോലത്തെ ഇഡലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടൊക്കെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ചരിയും ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനത് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാതും ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വീർത്ത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഫുള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ ബൗളിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒരു അളവ് ഒഴിക്കണത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് ആ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ബൗളിൽ ഫുള്ള് ഒരു കപ്പ് ഒരു ബൗള് ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ള അരിയിട്ട ചോറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മട്ട അരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗളിൽ നിറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ചോറും എല്ലാതും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്ര തിക്കിൽ വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ലൂസ് ആവും നാളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്ര കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ബൗള് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇഡലി മാവ് എന്തായിരുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇഡലി മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡലി തട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കോട്ടൻ്റെ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇഡലി പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കയ്യിൽ ഇഡലി മാവ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ കുഴിയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞ് പോലത്തെ ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ എന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങാ ചട്നിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ മറക്കരുത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരി